kata restorasi justice ini, Pak Firly, erat kaitannya dengan pengganti Ibu Lili Pintauli ya Pak? Iya. Yeah. <laughs> Anda melihat sosok pengganti Ibu Lili Pintauli ini, Pak Jonathan, ini yang untuk masuk nanti ya Pak? Iya. Yeah. Bagaimana? Saya kenal dengan Pak Yohanes Tanak, kebetulan kami sama-sama pernah seleksi calon pimpinan KPK 2019-2023. Di dalam perjalanan seleksi, saya terus terang saja sering berkomunikasi dengan seluruh para calon. Bahkan sampai hari ini, calon yang belum punya kesempatan mengabdikan dirinya di KPK masih berkomunikasi dengan saya. Okay. Termasuk saudara Yohanes Tanah. Saya kira itu. Jadi saya kira akan melengkapi nanti uh, kombinasi dan tentu juga akan memberikan kontribusi kepada KPK. Okay. Dengan masuknya nanti saudara Yohanes Tanak, maka lima pimpinan KPK saling melengkapi ya. karena latar belakang uh, disiplin ilmunya berbeda. Hmm. Misalnya uh, nanti semakin gampang untuk mengkolaborasikan misalnya kerugian negara, maka kita tinggal minta pendapat saudara Alexander Marwata Tuh. yang berlatar belakang akunta hmm. dari BPKP. Kalau terkait dengan teori hukum, kita tanya dengan Gupron. Yeah, yeah. Karena beliau adalah uh, latar belakang dekan Pautas Hukum Universitas Jember. Hukumnya hukum pidana lagi kan. Mm -hmm. Terus nanti kalau kita ingin bicara tentang bagaimana apakah Anda, menurut Anda ini bisa nggak diajukan ke peradilan dan ini bisa dituntut, kita tinggal tanya Pak Yohanes Tanak. Mm. Karena dia jaksa. Terakhir saya tanya juga dengan Pak Uh, Nawawi, ya. dengan bukti-bukti yang sudah dihasidang, yang sudah dikumpulkan oleh penyidik dan penuntut umum, apakah hakim kira-kira, saudara sebagai hakim, pernah berlatar belakang hakim, yakin nggak akan bahwa ini adalah merupakan tindak benar dan hakim memiliki keyakinan untuk memutus suatu perkara. Karena di dalam Undang-Undang uh, 8 tahun 81 tentang hukum acara pidana diatur, hmm. Di dalam pasal 183 disebutkan bahwa hakim tidak dapat memutus suatu perkara kecuali berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti. Okay. Nah saya beruntung karena Pak Nawawi dari hakim, Pak Yohanes Tanak jaksa, Pak Nur Guprol latar belakang uh, ahli pidana, Pak Alexander Morata latar belakang accounting, uh, audit, dia Yil. juga pernah sebagai Yil. hakim. Yil. Nah, saya kira lebih lengkap lah ini lengkap. Ibarat kata Avengers Superhero itu udah pas begitu ya Pas, saya kira pas, pas. <laughs> okay, okay. Yeah. Uh, Bicara soal superhero yang Bisa melawan ini ibarat kata, Begitu ya Pak Firly ya hmm. Pasti ada strateginya supaya masing-masing anggotanya Tidak kepleset begitu Pak hmm. Ada strategi untuk itu Ya, yeah. kita di dalam KPK Sudah ada yang kita kenal dengan uh, Is KPK Is KPK ada disebut dengan kita ini satu kita kita peganglah yang namanya uh, kode etik yang hmm, berlaku hmm, pada hmm. KPK. Kita juga ingatkan kembali tentang undang-undang nomor uh, 30 tahun 2002 sebagaimana diundang diubah dengan undang-undang 19 2019 hmm, di pasal 65 disebutkan tentang apa saja yang merapakan Tindak pidana apabila dilakukan oleh pegawai KPK termasuk pimpin KPK. Dan itu kita terus lakukan uh, terkait dengan uh, penanaman nilai-nilai integritas kepada seluruh insan KPK. Sudah kuat sistemnya untuk mengawasi Saya kira itu, itu ya Pak Firly. Ya? Apalagi sekarang Undang-Undang 19-2019 ya. menghadirkan Dewan Pengawas. <laughs> Dan okay, tugas okay. Dewan Pengawas itu salah satunya adalah hmm menyelesaikan melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin mm -hmm. eh pelanggaran kode etik terhadap pegawai KPK maupun insan KPK mm, okay. dan dia juga melaksanakan evaluasi mm -hmm. atas pelaksanaan tugas pokok KPK jadi kami diata, diawasi mm. kalau pimpinan pimpinan terdahulu nggak diawasi oleh <laughs> dewas sekarang, sekarang ada yang apa ya kami tiga bulan sekali melakukan rapat koordinasi pengawasan mm -hmm. enam bulan sekali melakukan rapat kinerja mm. Jadi kita, kita bertanggung jawab, satu internal di Dewan Pengawas, sedangkan bertanggung jawab kepada eksternal, bertanggung jawab kepada DPR, bertanggung jawab kepada BPK, bertanggung jawab kepada Presiden. 
karena laporan kinerja KPK disampaikan kepada BPK, kepada DPR, dan kepada Presiden. Hmm, jadi pertanggung jawabannya sudah sangat sudah jelas lalu. ini. Oke, Pak Firly, KPK sebagai pahlawan korupsi hmm. di Indonesia begitu menangkap para koruptor. Ya. Ini ada koruptor yang buron loh Pak, ya. Harun Masiku masih jadi perbincangan. Ya. Uh, beban tidak sih Pak KPK ini dengan kasus Harun Masiku yang tak kunjung selesai? Ya. Kita masih menjadi PR, hmm. tetapi saya sampaikan bahwa setidaknya sehari, sampai hari ini, KPK masih memiliki tugas untuk pencarian dan penangkapan terhadap lima pelaku korupsi. Satu, eh, saya singkat namanya KK. Okay. Informasi terakhir ada di Amerika. Tapi nggak tahu lagi kemana sekarang kan. Yang kedua lagi ada eh, PT. Okay. Itu juga kita cari juga. Yang ketiga yang kita juga sebut dengan tadi HM. Yang satu lagi, IZ. Hmm. Juga kita cari. Dan yang terbaru, jangan lupa yang terbaru, Mbak. Bupati Membrano Tengah. Okay. RHP. Hmm. Yang tanggal 13 Juli saat kami akan melakukan penangkapan, ternyata tanggal 4, 13 malam menghilang, 14 Juli sudah berada di luar negeri. Dalam hal ini, terakhir terkini, menyeberang ke perbatasan Uh, NKRI dengan uh, Papua Nugini. Saya kira itu. Baik. Jadi ada ada lima, Mbak. Hmm. PR kita itu. <laughs> PR seluruh rakyat Indonesia tidak untuk mencari KPK keberadaan ya, lima orang tersebut. Masih terus berjalan dan KPK tidak berhenti di sini masih ya, Pak? Masih ada, masih mengejar para buronan masih tersebut. Proses. Baik. Pak Firly, Anda melihat korupsi di Indonesia ini dalam 10 tahun ke depan. Apa ya. gambaran Anda, Pak Firly? Ya, eh, ke, saya melihat tidak hanya melihat 10 tahun ke depan hmm. bahkan tatapan saya jauh dari itu okay. kenapa jauh dari itu hmm. saya menatap Indonesia tahun 2045 di mana Indonesia 100 tahun merdeka yep. nah ada beberapa kajian dan uh, literatur yang kita baca bahwa di tahun 2045 itu nanti Indonesia akan menjadi kekuatan 5 terbesar ekonomi dunia hmm. Tetapi seiring dengan itu ada beberapa syarat. Syaratnya satu adalah investasi bagus, iklim usaha bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, belanja konsumsinya bagus, pendapatan negara APBN meningkat, APBD meningkat. Itu bisa terjadi kalau tidak ada korupsi. Hmm. Nah itu kita melakukannya. Artinya semakin ke depan, Korupsi itu nanti akan semakin berat kita menanganinya. Kenapa? Karena nanti tidak mungkin lagi korupsi itu nyata-nyata. Okay. Menggunakan istilah VT karapsa uang kecil, suap menyuap, hmm. mungkin tidak ada lagi. Tetapi korupsi akan dikemas, dibungkus di dalam satu sistem. Karena ada yang saya bilang, bisa saja nanti korupsi itu seakan-akan bukan korupsi. Yeah. Padahal sesungguhnya korupsi. Kenapa? Karena memanfaatkan sistem-sistem yang sudah dibuat. Hmm. Regulasi yang sudah dibuat. Itu saya kira itu yang akan lebih berat. Jadi, Karena perkembangan hmm, korupsi hmm. itu, hmm. kalau kita lihat ini, hmm. ada tiga tahapan. Okay. Satu yang disebut dengan uh, free uh, corruption. Kedua corruption sendiri. Kedua adalah post corruption. Hmm. Nah itu nanti semakin dia negara semakin maju, semakin tertib cara melakukan korupsi. Itulah tantangan KPK. Itulah juga tantangan anak bangsa Indonesia. Makanya sekarang kita sudah coba uh, melakukan misalnya program pemerintah, melakukan pelayanan digital. Mungkin kelihatan sekarang, oh pelayanan digital itu menjamin tidak akan terjadi korupsi. Ya. Bisa saja suatu saat teknologi itu digunakan, dan merangka untuk melakukan korupsi. Mm -hmm. Inilah yang menjadi tantangan kita ke depan. Baik, luar biasa sekali Pak yeah. Firly. Ini banyak informasinya, banyak insightnya untuk kita semua. Kita jeda terlebih dahulu, yeah. kita minum dulu yeah. untuk memperbaru lagi perbincangan kita. Okay, Pemirsa tetaplah di One on One.